Hello friends, welcome back to online chalkboard. Nammal in the start to say the trigonometry the second topic on Nammal kainya class ila angles and sums um adhinde questions um discuss cheyidirunu. Aa videos kaanatha vera adu kaanuga. Adhinde link ee description box il undu kettu. And ee channel aadiyayittu kaanuna vera anengil ee channel onnu subscribe cheya. Idile kittuna idunna videos ningalku endayalum theerchal upagara padum. Appo ningalku thodarchayittulla notification kittanayittu bell icon um kude amartha. And if you like this video, please share it with friends. This is very useful. So, let's talk about the new topic. That is, new measures of angles. Let's start the new topic. Let's start the new topic. New measure of angles. Let's talk about the ratio of different types of angles. Let's talk about the ratio of 30 degrees, 45 degrees, 90 degrees. Let's talk about the ratio of angles. For example, let's take a triangle. This is 45 degrees, this is 45 degrees, this is 90 degrees. We have to say this ratio is 1s2, 2s2, root 2x. We have to say this. Sorry, 2x. Now we have to say this is 1x, 1x, root x. For example, this is 4 side angle. This is 4 angle. This is the corresponding height of 4 root 2. Now, I changed the length of this length. I took a little bit of the needle. And this is 45 degree. This is 90 degree. This is 6. This is 6. And this is 6 root 2. Now, we have the ratio. 4 is to 4 is to 4 root 2. This is 6 is to 6 is to 6 root 2. This is 1 is to 1 is to root 2. This is 1 is to 1 is to root 2. Now, what do we do to this? The angle is the same as the two triangles. But the length changes. The length changes the length. But the ratio remains the same. This is page number of textbook page number 105. Page textbook page number 105. In triangle of the same angles, Drawn in different sizes, the length of the sides are different, but the ratios are the same. Now, let's look at a triangle. Let's look at the angles. This is 50 degrees. This is 70 degrees. This is 60 degrees. Total 180 degrees. This is a triangle. Now, let's look at the A, B, C side angle. This is the same angle. Let's put a little bit of a triangle. The angle is the same. 70, 50, 60 degree angles. This is the P, Q, R sides. This P is A into K. Q is B into K. R is C into K. K is the constant value. This is 2 into A. This is the double on each side. 3 and angle triple on your P in the side. So that means the ratio A is to B is to C will be equal to P is to Q is to R. This is what I'm saying. Page number 105. In triangle of the same angle drawn in different sizes. This is the triangle different size. The length of the sides are different. This length is different but the ratio is same. This is the same different size but the length is different but the ratio is same. In other words, the angle of a triangle determines the ratio of its sides. So, the ratio of the triangle determines the angle of the triangle. That is the length. What is the length? The ratio is determined by the angle of the triangle. That's it. Let's take a triangle. Now, suppose this is 90 degrees, this is 40 degrees, now how much is it? 50 degrees. Now, we have to say that we can't see the ratio of any triangle in this angle. We can't see the ratio of any angle in this angle. We can't see the ratio of any angle in this angle. We can't see the ratio of any angle in this angle. Cosine, what do you say? Trigonometric ratio. That is the side and angle. What do you say? Sin is the same. Now, I am going to say this angle. Sin C. Sin C is the same angle. That is the opposite side of 
angle C divided by hypotenuse. That is sin C. That is the opposite side. A B. Hypotenuse is AC. This is sin C. That is the same sin 40 degree is equal to opposite side by hypotenuse. If we have any values, that is the sin 40. Now, we have ratio of two sides. That is the opposite side of hypotenuse in the ratio, that is sin 40. This value, we have a table on textbook page number. Chapter in the end, we have a table on page number 124. That table is the sign values. Sin 40. This sign is the angle of 40. Now, sign 40 is 0.6428. That is the value. Sign 40 is equal to 0.6428. This value is the table. Now, we have the sign. The sign is the opposite side of angle C by hypotenuse. Now, we have the trigonometric function. Now, we have the ratio of the two sides. Sign 40. Opposite side of hypotenuse is the ratio of the opposite side. That is the ratio of the opposite side. That is the ratio of the opposite side. That is the cosine of the function. That is the function of the function. That is the function of the function. Cos. Cos. Cosine C. 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 Adjacent side of angle C by hypotenuse. This is adjacent side. This angle node adds to the side. Hypotenuse is the opposite side. This is opposite side. It is opposite side. Opposite side. Adjacent side is the opposite side. That is the opposite side. That is the opposite side. BC. Hypotenuse is? Angle opposite to 90 degree. That is AC. This is cos 40 degree is equal to BC by AC. That is the value of AC. Let's look at the table. Page number 124. Cos in the D. 40 degree correspond to the value. 0.766. 0.766. That is the value of AC. So, here we have an important item to look at. Sin and cos and this is what we learn. Sin and the opposite side by hypotenuse. Cos and the adjacent by hypotenuse. These values are going to be able to find the table. These values are going to be able to find the table. We are going to learn some things about the triangle 45 degree, 30, 60 degree. That triangle base is going to be able to find the sin and cos. That is the triangle. 45 degree. 45 degree, 90 degree वेदन। इधर A, B, C। इधर ले नमक का sine A। अलग गिल। इधर नमक का ratio इन्दर है ना। 45 is to 45 is to 90 का ratio इन्दर है ना। 1 is to 1 is to root 2। ना इधर 1, 1x, 1x, root 2x। x वेच मल्टीप्लाई जेदा अलग गिल। k वेच मल्टीप्लाई जेदा इन्दर है। इन्दर बारे ना इधर constant value। कारण इधर ratio है ना। पहले गिल वेरे Value गाना वाले पे इधर two आगा two 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 root two आगा अदर यानी ये next वेच मल्टीप्लाई जेने इन दिन के लिए एक constant ratio इन्हीं ने रहती one one is two one is two one root two इन्हीं आड़ ते sine अदर इधर sine forty five degree अंदर नाना नम्र नो करने उनको formula ये था sine is equal to opposite side by hypotenuse cos इन्हें बारे इन्हें दे theta अन्य यानी angle बेरो डे करने adjacent by hypotenuse on a formula. Okay. Sin A the opposite side is BC. Hypotenuse of AC. BC is x. AC is root 2x. That is 1 by root 2 on a sin 45. Cos 45 is equal to cos A equal to cos 45 degree equal to the adjacent side is AB equal to cos A divided by AC on hypotenuse. AB is x by root 2x. That is equal to 1 by root 2. Now, we get sin 45 and cos 45 value 1 by root 2. Okay? Now, we get 30 degree and 60 degree. This is 60 degree. This is 30 degree. This is 90 degree. A, B, C. 
30 degrees to 60 degrees to 90 degree the ratio in there in the sides in the ratio 1 is to root 3 is to 2 on okay that is the opposite side x on angle as in the 60 to opposite to root 3x you would have another 2 2x sine a okay come on by root 2 1 by root 2 you would have sine a is equal to opposite by hypotenuse. Opposite and then sin a and then sin 30 and that is equal to opposite bc by hypotenuse ac that is equal to bc at x by 2x x by 2x that is equal to 1 by 2 x x cancel that is sin 30 and then get another 1 by 2 sin 30 degree get another 1 by 2 Add the cos 30 no ka. cos a is equal to cos 30 degree is equal to adjacent by hypotenuse adjacent side a b 30 adjacent a b by hypotenuse a c equals root 3 x by 2 x that is root 3 by 2 on cos 30 Here we go. cos 30 is equal to root 3 by 2 Add to the e sin c no ka. sin c other the sin 60 degree is equal to opposite by hypotenuse. 60 to opposite is AB. Hypotenuse is AC. AB is equal to root 3x by 2x equal to root 3 by 2. Then sin 60 is root 3 by 2. Okay. Last cos 60 is equal to cos C. Cos 60 is equal to adjacent. BC by AC that is equal to x by 2x that is equal to 1 by 2. Namka kitti cos 60 is equal to 1 by 2. So, namal e and namal nayartha padichir and triangles in inna sin inna korsh values anna kitti idu. Sin 45 degree, sin 30 degree, sin 60 degree. Adho vada inna cos inna values. Cos 45 degree, cos 30 degree, cos 60 degree. E korsh values anna namal korsh inna Kana padam padi kena. Nayar tetap values nama kita table ni dengan kandu dikya. Forty five, thirty, sixty ni dengan warna values. Nama lagi ratio ni dengan mana? Engi ada one by root two, one by two, atau root three by two. Engi kita dengan mana? Ia. Ippa nama kita padi cya. I ratio ni use ni dengan mana? Nayar tetap nama ni dengan ratio padi cya. Adu betul. Nama kita baki triangle ni measure sa kandu dikya. Ada area, lengan distance between perpendicular sides. Adu boleh dengan ni. Ia re triangle ni ratio sa raya engel sin, cosine, trigonometric ratio sa raya engel triangle ni area kandu dikya macam macam. So, we will ask a question. What is the area of this triangle? I will show you. This is one angle 50 degree. The other four is 6. We have 45 degree. We have to do perpendicular. We have to do this. This is the perpendicular. We have to do 45, 45, 90. We have to do 30, 60, 90. Here, 90, 50. 90 plus 50, 130. Here, 90 plus 50, 140, இவ்வுடு வந்துட்டு 40 degree, இவ்வுடு வருக்கு ட்ராயங்கள் வெருந்து. சோ இவ்வுடு நமக்கு ஒரு சைடு மாத்ரு அரியும். இவ்வுடு ட்ராயங்கள் ADC கண்சிடிரியானங்கள் ஒரு சைடு மாத்ரு அரியும் தொழு. பாக்கி சைட்ஸ் அரியத்தில் but we know the ratio between the hypotenuse and the opposite side if one angle is given. இதைது sin 50 degree, அல்லங்கள் sin B என்ன வரைந்தும் equal to AD by AB AD by AB आणे, नमक area of a triangle अरे हम height into base आणे, base अल्ला अरे आणे उन्हें height गंडे बढ़िया मधी, height इवडे AD आणे, AD गंडे बढ़िया के नी formula use किया, AD is equal to नमक कितना sin 50 degree into AB आणे, AB अत्रे आणे 4 centimeter, sin 50 degree आ उरे table नो किको, table page number 124 ला sin 50 degree गाणे उन्हें, अत्रे आणे 0. sin the corresponding height 50 degree the side length there is the next row 0 0.766 0.7660 into 4 एगा देश्य मैंसर गिट्टन नद 9.9 आना वेरिंद sorry 0.766 into 4 एंद बरेंद 3.064 आना नमक्क height गिट्टन नद height उन्ट base उन्ट area गंड़ विड़िच्छो area is equal to half into base into height is equal to half into base at 6 into 3.064 that is equal to 9.192 centimeter square this is the area now we have side 
ആംഗിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫിഗർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ആയിരുന്നു ഇതിന് പകരം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇത് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എ ബി സിയുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വേണം ഹൈറ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളുടെ പുറത്താണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ വട്ട് ഇസ് ദിസ് ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ആംഗിൾ കിട്ടും അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇത് നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഇതിൽ ഒരു സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു സൈഡ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഇതിൻ്റെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അതിൽ നമ്മളിനി എ ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എത്രയാ സൈൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ എ ഡി ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ദിസ് എംപ്ലൈസ് നമുക്ക് എ ഡി ആണ് വേണ്ടത് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ബിനെ അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എ ബി ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എ ഡി ഇൻ്റെ ഏറ്റവും ഫോർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് ആണ് അതായത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ത് കിട്ടും ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബേസ് എത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ് പറ്റു അതായത് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെയിം ഏരിയ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ആംഗിള് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയ ആംഗിളും ഫൈവ് ഫോറും സിക്സും വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സെയിം ഏരിയ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ന്യൂ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പല പല ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഒരു പുതിയ റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് അതിനാണ് സൈനും കൊസൈനും സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനിയസും കൊസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനിയസും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു ആൻഡ് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം സോ ഫോർ ടൈം പിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു